ஸோ அகைன் குட் ஈவினிங் பை எல்லாருக்குமே டாபிக் ஆர்கன் பைப் ஆர்கன் பைப் ஸோ ஆர்கன் பைப்னா என்னங்க சார் ஆர்கன் பைப் இட் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் அ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர்கன் பைப்புன்றது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அது ஃப்ளூட்டு இட் இஸ் அ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுதான் ஆர்கன் பைப்பு லைக் உனக்கு தெரியும் இல்லை ஃப்ளூட்டு அதில் விண்ட் அந்த ஏரை ப்ளோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ளோயிங் ஏர் இன் டு த பைப்பு அதனால் மியூசிக்கல் சவுண்டு ப்ரொடியூசஸ் ஸோ மியூசிக்கல் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்போன்னா வென் ஏர் ப்ளோ பண்ணும் பொழுது ஏர் ப்ளோ பண்ணும் பொழுது டே ஒன்றும் இல்லைடா ஃப்ளூட் வாசிக்கிறாங்கல்ல அதுதான் இப்போ ஃப்ளூட் வாசிக்கும் பொழுது சவுண்ட் வருது இல்லை இதுதான் ஆர்கன் பைப்பு இல்லைனா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டிலலாம் அடுப்பில் தான் சமைப்பாங்க எங்கள் அம்மா இப்போ சமீப காலம் வரைக்கும் அப்படி தான் இந்த ஊதுகுழல்னு ஒன்று இருக்கும் அடுப்பு அணைஞ்சி போச்சுன்னா அந்த 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 பைப் வழியாக வேகமாக காற்று ஃபுஃபுன்னு ஊதி விடுவாங்க ஊதும்போது அந்த அடுப்பு தானாக பார்த்திக்கும் உங்கள் பாட்டி தாத்தா இருந்தால் கேளுங்க இல்லை உங்கள் மம்மி டாடிட்ட கூட கேளுங்க அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவுமே கேட்டிங்கன்னா அது ஆர்கன் பைப் தான் அது ஊதும்பொழுது ஒரு ஒரு சவுண்டு ஒன்று கே வரும்ல இதுதான் இப்போ ஆர்கன் பைப்பு ஆர்கன் பைப்புன்றது ஒன்றுமே இல்லை இட் இஸ் அ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதில் யாரை ப்ளோ பண்ணும் பொழுது சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரிங்க சார் எத்தனை ஆர்கன் பைப்ஸை நம்ம படிக்க போகிறோம் ரெண்டு படிக்க போகிறோம்டா ஒன்று ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு இன்னொன்று க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப்பு ஒன்று ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு இன்னொன்று க்ளோஸ்டு ஓப்பன்னா என்னடா சார் ரெண்டு சைடுமே ஓப்பனாக இருக்கும் இப்படி இருந்தால் அது ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு க்ளோஸ்டுனா என்னடா ஒரு சைடு க்ளோஸ்டாக இருக்கும் சார் அது க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு ரைட்டா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் பைப்பு ஒரு சைடு க்ளோஸாக இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கணும் பைப்பு ரெண்டு சைடுமே ஓப்பனாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓப்பனாக இருக்கணும் பைப்பு ஒரு சைடு வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்ததுன்னா அது க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் பைப்பு ரைட் சார் சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா பேசிடணும் இல்லையா ஓகே இப்போ என்ன சார் நடக்குதுன்னா இங்கேயுமே ஸ்டாண்டிங் வேவ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்டாண்டிங் வேவ்னா உனக்கு தெரியும் ரிஃப்ளெக்ஷனால் நடக்கிறது தான் ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஒரு வேவ் இங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு பாரு இங்கே பாரு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேவ் இங்கேருந்து இப்படி போய் இதில் பட்டுச்சுன்னா பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அடுத்த வேவ் இப்படி இருந்து இங்கே வந்துடும் இதுக்கு பேர் ஸ்டாண்டிங் வேவ் அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்லேயும் க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப்லேயும் பை ரிஃப்ளெக்ஷனால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பொழுது ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டாப்பா சரிங்க சார் ஆர்கன் பைப்பில் ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ எங்களுக்கு ஈக்குவேஷனும் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லிக் கொடுங்க ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் கற்றுக்க போகிறீங்க ரைட்டாப்பா ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்குது நிறைய ஷார்ட்டு கற்றுக் கொடுக்குறேன் ஈஸியாக உங்களால் அந்த சம்மை சால்வ் பண்ண முடியும் இதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் மெனக்கட்டு வேலை செய்யணும் ஏன்னா க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு ஸ்ட்ரிங்கு எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி சம்ம கேட்பாங்க ரைட் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்னா என்னங்க சார் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக ஒரு பைப் இருக்கும் அதுதான் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் சரிங்க சார் இதில் ஹார்மானிக்ஸ் வந்து எப்படி சார் இருக்குமா ஹார்மானிக்ஸ்ன்றது பழைய பசங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இன்றைக்கி நியூவாக வந்தவங்களுக்கு ஹார்மானிக் பற்றி சரியாக தெரியாது பட் இருந்தாலும் லேர்ன் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணு ஹார்மானிக் ஓவர் டேர்னா உனக்கு என்ன தெரியும் யாராவது சொல்லுங்கடா செகண்ட் ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேர்னு மூணாவது ஹார்மானிக் எத்தனை ஓவர் டேர்னு சிங்கோட ஹார்மானிக் ரேஷியோ சொல்லுங்க சிங்கோடது போன கொஷினோடது ஹார்மானிக் ரேஷியோ என்ன ஹார்மானிக்ஸ் இருக்கும் இட் ஆஸ் அன்லி ஆர்ட் ஹார்மானிக்ஸ் வெறும் ஒற்றை பட எண்களா மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஹார்மானிக்கு தேர்ட் ஹார்மானிக்கு பிப்த் ஹார்மானிக் இப்படி தான் இருக்குமா சார் செகண்டு ஃபோரு சிக்ஸு எயிட்டு ஈவன் இருக்காதா இருக்காதுரா க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் ஆட் ஹார்மானிக்ஸ் மட்டும்தான்டா ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவு ரைட் சார் ஹார் ஹார்மானிக் ஆட் நம்பர் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போது ஓவர் டேர்னு யாராவது சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க தேர்ட் ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேர்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா சார் ஃபஸ்ட்டு சார் ஹா ஓவர் டேர்னில் எந்த பிரச்சனையும் வராதுரா ஓவர் டேர்ன் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ன
அப்ப பதில் சொல்லுங்க ஃபிஃப்த்து ஹார்மானிக் வந்து எத்தனாவது ஓவர் டனா இருக்கும் செகண்ட் ஓவர் டனா இருக்கும் செவன்த் ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டனா இருக்கும் தேர்ட் ஓவர் டனா இருக்கும் பா இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமா க்ளோஸ் நீங்க ஒழுங்கா படிக்கணும் ஏன்னா ஓப்பனும் ஸ்ட்ரிங்கும் ஒரே ஆன்சர் நல்லா காதல் வாங்கடா ஓப்பனும் ஸ்ட்ரிங்கும் ஒரே ஆன்சர் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரிங் நீ படிச்சுட்டு அதே தான் திருப்பி ஓப்பனில் படிக்க போகிறேன் அதனால தான் முதல்ல உனக்கு நான் க்ளோஸ்டு கற்றுக் கொடுக்குறேன் அப்போது எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஓவர்டன் ரேஷியோ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் ஹார்மானிக் ரேஷியோ எவ்வளோ பே க்ளோஸ்டுக்கு ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவு ஓவர்டன் ரேஷியோ ஒன்றுனா த்ரீ இல்லையா த்ரீனா ஃபைவு ஃபைவ்னா செவன் ஏன் தேர்டு ஓவர் டர்ன் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் ஃபிஃப்த்து ஓவர் டர்ன் தேர்டு ஹார்மானிக் செவன்த் ஓவர் டர்ன் ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் அப்போது இதை ரெண்டுத்தையும் நீ எப்படி படிப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது இதான் கொஷின் ஏரியா அவங்க என்ன கேட்பாங்க க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப்போட ஹார்மானிக் ரேஷியோ என்னடா க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப்போட ஓவர் டர்ன் ரேஷியோ என்னடான்னு கேட்பாங்க அப்போது சார் சொன்னாங்க இங்கே ஆட் ஹார்மானிக்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகுது ஈவன் இருக்காது அப்போ ஹார்மானிக் ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா ஓவர் டர்ன் அதை விட அதிகமாக இருக்கிற ஆட் நம்பராக இருக்கும் ஒன்றுனா மூணு மூணுனா அஞ்சு அஞ்சுனா ஏழு அப்போது ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஓவர் டர்ன் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் கொஷின் நம்பர் ஒன்று நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் ரைட் அப்பா சரிங்க சார் இதோட மினிமம் லென்த் என்னவாக இருக்கும் இப்போ எங்கே புரியலாலும் அங்கேயே நிறுத்து எத்தனை முறை கேட்டாலும் நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் இந்த ஆர்கன் பைப் அவ்வளோ 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 இம்பார்ட்டன்ட் வேவ்ஸில் மட்டும் இது புரியலனா ஒரு கொஷின் நீ மிஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ரைட் பே ஸோ இப்போ நான் எடுத்ததும் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் ஃபண்டமெண்டல் நோட்டுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த பேரெல்லாம் ஞாபகம் வரும் உனக்கு ஃபண்டமெண்டல் நோட்டு ஃபண்டமெண்டல் நோட்டோட இன்னொரு பேர் தாண்டா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ரைட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி எத்தனாவது ஹார்மானிக்கு பதில் சொல்லு இப்போ ஃபண்டமெண்டல் நோட்டு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சினா எத்தனாவது ஹார்மானிக்கு ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் ஓவர் டர்ன் தானே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் நோ ஓவர் டர்ன் இவ்வளோ விஷயம் இதில் இருக்குது ரைட் அப்பா ஓகே சரிங்க சார் கேஸ் நம்பர் ஒன்றுடா கேஸ் நம்பர் ஒன்றில் இங்கே பாருங்களேன் இதான் வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் சரிங்க சார் த லென்த் ஆஃப் த பைப் இஸ் எல் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன சார் ஃபார்ம் ஆகுனா ஒரு வேவ் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இப்படி வருது ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக்னா இப்படி தாண்டா இருக்கும் காதில் வாங்க எல்லாரும் ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக்னா வேவ் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது இங்கே படிச்சிங்கல்ல இந்த பாதி மட்டும்தான் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதான் ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா இப்படி இருந்தால் தான் இது ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக் ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக்ன்றது யாராவது சொல்லுங்க இது லேம்டா பை டூவா லேம்டா பை ஃபோரா லேம்டாவா இந்த ஹைட்டு இது என்னது லேம்டா பை டூவா லேம்டா பை ஃபோரா லேம்டா பை ஃபோர் எக்ஸலண்டாக சொன்னேன் ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதாவது இதான் வந்து ஒரு லேம்டா இது வந்து பாதி லேம்டா இது அதில் பாதி லேம்டா நமக்கு இருக்கிறது அதில் பாதி லேம்டா அப்போ எல் வந்து லேம்டா பை ஃபோரு கற்றுக்கிட்டிங்களாடா அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக்கில் லென்த் என்னடா இருக்கும்னு கேட்டால் லேம்டா பை ஃபோரு லேம்டா எவ்வளோடா ஃபோர் எல் சேர் ஃப்ரீக்வன்சி வெலாசிட்டிக்கு என்னடா ஃபார்ம்லா வி ஈக்குவல் டு என் லாம்டா சார் யாரை தேடி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் என்னை தேடி போயிட்டுருக்கோம் அப்போ என் ஈக்குவல் டு வி பை லாம்டா சார் சரிப்பா வி லாம்டாவுக்கு பதில் என்னடா கொடுக்க போகிற ஃபோர் எல் அப்போது இதை தான் நீங்கள் என்னொன்று சொல்ல போகிறீங்க அப்போ எல்லோரும் சூப்பராக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க டே ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் ஆஃப் க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப்புக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லாம் சொல்லுடா என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை ஃபோர் எல் என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை ஃபோர் எல் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் நோட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஃபோர் எல்னு சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்க ரைட் அப்பா அப்போது அதோட மினிமம் லென்த் என்ன மினிமம் லென்த்து எல் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஃபோர் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரிங்கில் லேம்டாவுக்கு டூ எல்னு படிச்சுங்க மினிமம் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு லேம்டாவுக்கு டூ எல்னு படித்தோம் ரைட்டா அதே க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பாக இருந்தால் ஃபோர் எல் ஓப்பனாக இருந்தால் டூ எல் நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல ஓப்பனுக்கும் ஸ்ட்ரிங
கொடுத்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபண்டமெண்டல் நோட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆறு மணிக்கு எதை வேணாலும் உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க சரிங்க சார் இது நாங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் ஓகே அடுத்தது இப்போ செகண்ட் ஆறு மணிக்கு போகணுமா தேர்ட் ஆறு மணிக்கு போகணுமா க்ளோஸ் இருக்கு பதில் சொல்லு ஏன்னா தேர்ட் ஹார்மானிக் தேர்ட் ஹார்மானிக்னா எத்தனாவது ஓவர் டேர்னு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் டேர்ன் சார் தேர்ட் ஹார்மானிக்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் டேர்ன் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்க சார் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு டயக்ராம் போடணும் இது வந்து க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு ரைட்டா அப்போது க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் நல்லா கவனமாக பாரு தேர்ட் ஹார்மானிக் தேர்ட் ஹார்மானிக்னா வேவ் எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இங்கேருந்து வந்திருக்கும் இப்படி போயிருக்கும் எக்ஸாக்டாக இப்படி சென்டரில் வந்துடும் கரெக்டா அடுத்தது இங்கேருந்து இது இப்படி வந்திருக்கும் இப்படி போயிருக்கும் மறுபடியும் இது சென்டரில் வந்திருக்கும் முடிஞ்சா சொல்லுடா இது எத்தனை லேம்டாடா டோட்டலாக இந்த ஹைட்டு கீழேருந்து இது வரைக்கும் லேம்டாவில் சொல்லுங்கள் லேம்டா பை டூவா லேம்டா பை ஃபோரா த்ரீ லேம்டா பை ஃபோரா ஒரு லேம்டாவா சொல்லுங்கள் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் எனக்கு காரணம் வேணும் இது எவ்வளோ இந்த மட்டும் இந்த இந்த ஏரியா மட்டும் சொல்லுங்கள் சூப்பராக சொன்னீங்க இந்த சொல்லுங்க <laughs> n3 equal to எத்தனை டைம் ஆஃப் n1 3 டைம்ஸ் சார் 3 டைம்ஸ் ஆஃப் n1 என்ன எல்லாரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் v 4l இப்போதான படிச்சிங்க n1 னுட்டு அப்போ எனக்கு थर्ड ஹார்மானிக் வேணும்னா 3 into first ஹார்மானிக் थर्ड ஹார்மானிக் வேணும்னா 3 into fundamental note थर्ड ஹார்மானிக் வேணும்னா 3 into fundamental frequency எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க n3 equal to 3 into n1 உங்க क्वेश्चन पेपरல n1 கொடுத்துட்டு n3 கேட்பாங்க மூணால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ இது ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தா n2 கேட்டாங்கன்னா ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அப்ப n3 equal to 3n1 இது கேஸ் 2டா முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா थर्ड ஹார்மானிக்னா இங்க மூணு ஹாஃப் போஷன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் போஷன் செகண்ட் ஹாஃப் போஷன் थर्ड ஹாஃப் போஷன் நான் இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது நீ सपोज அங்க போய் ஃபார்முலா மறந்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன் ஓனா டெரைவ் பண்ண முடியும் थर्ड ஹார்மானிக்னா மூணு ஹாஃப் இருக்கும் பாருங்க ஒரு ஹாஃப் ரெண்டாவது ஹாஃப் மூணாவது ஹாஃப் நான் ஹாஃப்னு சொல்கிறது யாருன்னு தெரியுது அவனுக்கு இது ஒரு ஹாஃப் இது ரெண்டாவது ஹாஃப் இது மூணாவது ஹாஃப் ரெண்டு மூணு அப்போ தேர்ட் ஹார்மானிக்னா மூணு ஹாஃப் இருக்கும் அப்போ மூணு ஹாஃப் இருந்தால் லென்த் என்ன மூணு லேம்டா பை ஃபோரு சூப்பராக டக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட் பேர் ஸோ அடுத்தது பாரு இனிமேல் நீங்களே கற்றுப்பீங்க அடுத்து எத்தனாவது ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேர்ன் நீயே சொல்லு பார்க்கோம் நிறையிக் வந்து சரிங்க சார் முதல்ல ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக்னா ஆர்கன் பைப் போடணும் நம்ம இந்த மாதிரி க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் எழுதிட்டோம் ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக்னா எத்தனை ஹாஃப் போர்ஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் இருக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம டயக்ராம் போடணும் இல்லையா அப்போது ஒரு நிமிஷம் பயப்படாது இதுதான் நான் போட்ட டயக்ராம் ரைட் ஆமாம் இதில் எத்தனை ஆஃப் போர்ஷன் இருக்கு ஃபைவ் ஆஃப் போர்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் போர்ஷன் இருக்கு தெரியுது அவனுக்கு இப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ல இனிமேல் எத்தனாவது ஆர் மாட்டிங்கன்னா பயப்படுறது இல்லை இங்கே பாருங்கள் சார் ஒரு ஆஃப் சார் ரெண்டு ஆஃப் மூணு ஆஃப் நாலு ஆஃப் அஞ்சு ஆஃப் அப்போது ஒரு ஆஃப் வந்து ஒரு லேம்டா பை ஃபோர்னா அஞ்சு ஆஃப் வந்து ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர்னு சூப்பராக புரிஞ்சிக்கலாம் இது டோட்டல் லென்த் எல் சரி பா அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் என்னடா ஃபோர் எல் பை ஃபைவ் சார் யாரை தேடி பா போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரீக்வன்சி தேடி போயிட்டுருக்கோம் சார் ஸ்பீடுக்கு என்னடா ஃபார்ம்லா என் லேம்டா சார் என்னுக்கு என்னடா ஃபார்ம்லா வி பை லேம்டா சார் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் சார் அதனால் என் ஃபைவ் வி தெரியாதுங்க சார் லேம்டாவுக்கு பதிலாக ஃபோர் எல் பை ஃபைவ் மேலே போயிடும் அதனால் ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஒன்றுன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் 
ரைட்டா இவ்வளோ தம்பா க்ளோஸ் ஆகுன்னு போய் உனக்கு தேர்ட் ஹார்மானிக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் இல்லை ஓவர் டேர்ன் தேர்ட் ஓவர் டேர்ன் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஓவர் டேர்ன் கொடுப்பாங்க செவன்த் ஓவர் டேர்ன் கொடுப்பாங்க இதே என் செவன் வேணும்னா என்னடா பண்ணுவீங்க செவன் இன்ட்டு என் ஒன்று ஆகிடுமா கரெக்ட் தானே அப்போ இந்த எல் என்ன ஆகும் செவன் லேம் டபை ஃபோர்னு ஆகிடுமா தெரியுதாப்பா உங்களுக்கு டே நடா புரியுதா ஃபிஃப்த் ஆறு மணிக்குனா ஃபைவ் லேம் டபை ஃபோர் செவன்த் ஆறு மணிக்குனா பை ஃபோர்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட் பா ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷன் பாருங்களேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கொஷின் படிக்கும் பொழுது கம்பேர் பண்ணிக்கணும் கன்க்ளூஷன் போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஹார்மானிக்குன்னு ஒரு பக்கம் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் ஹார்மானிக்குன்னு எழுதிக்கோங்க செகண்ட் கிடையாது தேர்ட் ஹார்மானிக்குன்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே ஃபிஃப்த்து ஹார்மானிக்குன்னு எழுதிக்கோங்க எப்போவுமே டேபிள் போட்டு கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறது தான் ஒரு நல்ல ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்கும் ஃபிஃப் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக்கு வந்து ஓவர் டேர்ன் கிடையாது தேர்ட் ஹார்மானிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேர்னு ஃபிஃப்த்து ஹார்மானிக்கு வந்து செகண்ட் ஓவர் டேர்னு ஓகே அடுத்தது இதில் ஃபிஃப்த்து சாரி இப்போ தேர்ட் ஓவர் டேர்ன் பார்த்தீங்களா செத்த நேரத்தில் நானே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன் தேர்டு ஃபிஃப்த்து வந்து தேர்டு ஓட்டர் போ ரைட் பே ஸோ அடுத்தது இங்கே பாரு இதெல்லாம் பேசியாச்சு இல்லையா இது வந்து எல் வந்து ஒரு லேம்டா பை ஃபோர் ஒரு ஆஃப் மட்டும் இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆறு மணி இங்கே த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா எல்லாத்துக்குமே இதான் ஃபார்ம்ல என் ஒன் வந்து வி பை லாம்டா என் டூ என் த்ரீ வந்து வி பை லாம்டா த்ரீ என் ஃபைவ் வந்து வி பை லாம்டா ஃபைவ் ஒரு லாம்டா ஃபைவ் ஒன்று த்ரீன்றது நம்ம பேச்சுக்காக கொடுத்தது தான் அப்போது இங்கே என் ஒன் வந்து வி பை ஃபோர் எல் இங்கே என் த்ரீ வந்து த்ரீ வி பை ஃபோர் எல் இங்கே என் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் வி பை ஃபோர் எல் ரைட்டா அதனால் கடைசியாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இங்கே என் ஒன் இஸ் டு என் த்ரீ இஸ் டு என் ஃபைவ் அதாவது நான் சொல்லியிருக்கிறது ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இது வந்து ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஹார்மானிக் ரேஷியோ இது ஓவர் டன் ரேஷியோ ஓவர் டன் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இது ஓவர் டன் ரேஷியோ இதுக்கு மேலே ஆர்கன் பைப்பில் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை பா க்ளோஸ் டு ஃபுல்லாக பிரமாதமாக நான் கற்றுக் கொடுத்தாச்சு ஆனால் நீங்கள் தான் டக்கு டக்குன்னு எடுக்கணும் டெய் நல்லா தெரிஞ்சிங்கடா க்ளோஸ்டாக இருந்தால் ஆட் ஹார்மானிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஓவர் டேர்ன் போட்டுக்கணும் தெரியுதாப்பா ஓகே சரி பா இதெல்லாம் சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க அடுத்தது ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் போயிடலாம் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் சார் பா டே க்ளோஸில் யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை இல்லை காதில் வாங்க பதில் சொல்லு ஆதித்யாலிருந்து யாஷிகா வரைக்கும் யாருக்காவது திரும்ப சொல்லணுமா க்ளோஸ்டு நோ டவுட் சார் மற்றவங்க இருக்குதுன்னா இருக்குதுன்னு சொல்லி திருப்பி கற்றுக் கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ அடுத்தது ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் இங்கே பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் சரிங்க சார் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹார்மானிக்ஸ் ரேஷியோவும் ஓவர் டன் ரேஷியோவும் எங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுங்க நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஆடு ஈவனு எல்லாருமே வருவாங்க ரேஷியோ ஆஃப் ஹார்மானிக்ஸ் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ சார் இது அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் பார்த்தோமே ஆமாண்டா ஸ்ட்ரிங்கு கொஷினும் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் காதில் விழுதா ஸ்ட்ரிங்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓப்பன் சீக்கிரமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஓவர் டோனோட ரேஷியோ என்ன சார் இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கடா 2 is to 3 is to 4 2 is to 3 is to 4 right but 2 is to 3 is to 4 சரி பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் 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 ஹார்மானிக் பத்தி பேச போறேன் போறல உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சனால கொஞ்சம் இங்கேயே சொல்ல ஆரம்பிச்சறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மானிக் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மானிக் எப்படி பா இருக்கும் ரைட் இது எத்தனை லாம்டா வரக்கும் நினைக்கிறேன் லாம்டா பை 2 எல்லாருக்கும் தெரியதா லாம்டா பை 2 னு ஏன்னா இது ஒரு லாம்டா பை 4 இது ஒரு லாம்டா பை 4 ஸோ டோட்டலாக லேம்டா பை டூ லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ எல் பட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அங்கேயும் நம்ம லேம்டா டூ எல் தான் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கும் அவனுக்கு ஸ்ட்ரிங்லேயும் டூ எல் தான் பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம
இல்லை ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைனா ஃபண்டமெண்டல் நோட்டு எப்படினாலும் சொல்லிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக்னா ஓவர் டேர்ன் கிடையாது நோ ஓவர் டேர்னு என்னுக்கு பதிலாக வி லாம்டா சார் சரி விக்கு பதிலாக என் லாம்டா சாரி பை என் ஈக்குவல் டு வி பை லாம்டா ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக்கில் லாம்டாவோடது டூ எல்னு தோ மேலே பார்த்துட்டோம் அந்த டயக்ராம் இங்கே போட்டேன் நான் அப்போது என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை டூ எல்லு என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை டூ எல்லு வித்தியாசம் சொல்லுங்கடா ஸ்ட்ரிங்குக்கு நான் பிராக்கெட்டில் எழுதுகிறேன் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் வி பை டூ எல்னா படிச்சிங்க ஆனால் அந்த வீக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரிங்கோட ஸ்பீடு சவுண்டோட ஸ்பீடு ரூட் ஆஃப் டி பை மியூன்னு படிச்சுங்க ஞாபகம் இருக்கா நான் இங்கே வெறும் வீன்னு வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஆர்கன் பைப்பில் டேரெக்டாக ஸ்பீடு கொடுத்துருவாங்க அதே ஸ்ட்ரிங்கு கொஷினாக இருந்தால் டென்ஷன் கொடுத்துருவாங்க மியூ கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அங்கேருந்து வீக் வரணும் அப்புறம் பை டூ இயர் அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணணும் இது ஸ்ட்ரிங்கோடது இது ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்போடது ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ரெண்டுமே ஒன்று தான் இங்கே வீ மட்டும்தான் அங்கே வீக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ குழப்பிக்காத ஸ்ட்ரிங்கும் ஓப்பனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓப்பனில் வெறும் வியோடு நிறுத்திடுவீங்க ஸ்ட்ரிங்கில் வீக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க ரைட்டாப்பா இவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு இருந்தால் போதும் என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை டூ எல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது எத்தனாவது ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேர்னு கேஸ் டூ செகண்ட் ஹார்மானிக் ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேர்ன் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேர்ன் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் செகண்ட் ஹார்மானிக் ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேர்ன் சரிங்க சார் இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் டயக்ராம் ஒரு டைம் போட்டு பார்த்துக்கும் அங்கே வந்து ரெண்டு லாம்டா பை ஃபோர் இருக்கும் இல்லைனா ஒரே ஒரு லாம்டா பை டூ மட்டும் இருக்கும் ரைட்டாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்மானிக்கோடது இங்கே எப்படி சார் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்மானிக்கோடது எப்போவுமே க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓப்பனில் தான் இருக்கணும் ஒரு ஹாஃபு ரைட்டாப்ப அடுத்தது ஒரு ஃபுல்லு ரைட் அடுத்து ஒரு ஹாஃபு அழகாக சொல்லித்தர மறுபடியும் நீ பாருங்களேன் இந்த டயக்ராம் எனக்கு வரவே இல்லடா டே இன்றைக்கி கிளாஸில் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு டைம் போட்டு பார்த்தேன் நோட்டில் நல்லா போட்டேன் இங்கே கன்றாவியாக இருக்கு டக் ரைட் எப்படி புரியுதோ புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு லேம்டா பை ஃபோரு ஒரு லேம்டா பை டூ ஒரு லேம்டா பை ஃபோர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது எத்தனை லேம்டா ஒரு லேம்டா சார் ஒரு லேம்டா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் லாம்டா பை ஃபோரும் லாம்டா பை ஃபோரும் லாம்டா பை டூ அறையும் அறையும் ஒன்று கரெக்டாக லாம்டா பை டூ லாம்டா பை டூ ஒன்று ஆகிடும் அப்போ லாம்டா எக்கு எல்லை கொல்லிட்டு லாம்டா சரிங்க சார் எல்லை கொல்லிட்டு லாம்டான்னு கற்றுக் கொடுத்துட்டீங்க இப்போது என் டூ எங்களுக்கு வேணும் என் டூ வேணும்னா வி பை லாம்டா டூ சரி பா இது லாம்டா டூனு எடுத்துக்கலாம் அப்போது வி பை லாம்டா டூக்கு பதிலாக வெறும் எல் இதை நான் எந்த ஃபார்முலாவோடையும் ரிலேட் பண்ண முடியாது எனக்கு இங்கே என் ஒன் மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் என்னடா பண்ணணும் என் ஒன் வரணும்னா எதை மல்டிப்ளை பண்ணி எதை டிவைட் பண்ணணும் ஒரே மாதிரி அப்புறம் அடுத்து என்ன வரும்னு உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் என் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஒன் சொல்ல போகிறீங்க பட் டயக்ராம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீ எத்தனாவது ஹார்மானிக்கு தேர்ட் ஹார்மானிக் தேர்ட் ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேர்னு ஓவர் செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் ரைட் பே செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் இதுக்கு டயக்ராம் எப்படி சார் இருக்கும் தேர்ட் ஹார்மானிக் செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் இங்கே பாருங்களேன் நடுவில் ரெண்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலே ஒரு ஆஃபு கீழே ஒரு ஆஃபாக இருக்கும் இது ஒரு ஹாஃப் டா ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது இன்னொரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஒரு ஹாஃபு இது ஒரு ஹாஃபு ஒரு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஒன்று ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஒரு ஆஃப் இப்போ நாங்கள் புரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து லேம்டா பை ஃபோரு இது வந்து லேம்டா பை டூ இது வந்து லேம் நான் ஃபுல்லுன்னு சொன்னது அந்த லேம்டா பை டூ தான் சொன்னேன் அதாவது ஒரு முழு லூப் மாதிரி ஒரு ஃபுல் லூப்பு ஃபுல் லூப்பு ரைட்டா பாதி லூப்பு மேலே இருக்கிறது இது வந்து ஃபுல் லூப்பு அடுத்து ஒரு ஃபுல் லூப்பு அடுத்து ஒரு பாதி லூப்பு கரெக்டாப்பா ஸோ என்ன ஆகுது சொல்லுங்கள் பார்க்கும் இது வந்து தேர்ட் ஹார்மானிக் இல்லையா எவ்வளோடா வருது த்ரீ லேம்டா பை டூ ஒன்றரை லேம்டா தெரியுது எல்லாருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு லேம்டா இது அரை கால் லேம்டா இது கால் லேம்டா ஸோ மொத்தம் அரை லேம்டா ஸோ டோட்டலாக ஒன்றரை லேம்டா லேம்டா ப்ளஸ் லேம்டா பை டூ அவன் சொன்ன மாதிரி த்ரீ லேம்டா பை டூன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் 
எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ லாம்டா பை டூ இதுதான் தேர்ட் ஆர்மானிக்கு எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ லாம்டா பை டூ ரைட்டா அப்போ லாம்டா ஈக்குவல் டு டூ எல் பை த்ரீன்னு வந்துருச்சு சார் இந்த லாம்டா த்ரீ நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என் த்ரீக்கு என்னடா ஃபார்மில் வி பை லாம்டா த்ரீங்க சார் அப்போது வி பை லாம்டா த்ரீக்கு பதிலாக டூ எல் பை த்ரீ பை த்ரீ மேலே போயிடும் சரி இதை பார்த்தா என் ஒன் மாதிரியே இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன்று ரைட்டா செகண்ட் ஆர்மானிக் டூ இன்ட்டு என் ஒன்று தேர்ட் ஆர்மானிக் த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன்று கடைசியாக நீங்கள் கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஓவர்டன் ரேஷியோ ஓவர்டன் ரேஷியோ டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட்டப்பா ஸோ வழக்கம் போல் ஒரு கம்பாரிசன் போட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் உனக்கு மூணு கொஷினில் எது புரியலையோ சொல்லி நான் திரும்பி சொல்லித்தரேன் நான் ரைட்டா நல்லா கவனிச்சேவா இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஓப்பன்ரா ஓப்பனோட கம்பாரிசனு ஓப்பனில் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் செகண்ட் ஹார்மானிக் தேர்ட் ஹார்மானிக் இல்லை நோ ஓவர் டேர்ன் ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேர்ன் செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் ரைட்டா முதல்ல இதை எழுதிட்டீங்க இங்கே என் ஒன்றுக்கு ஃபார்ம்லா வி பை டூ எல் என் டூக்கு ஃபார்ம்லா டூ வி பை டூ எல் டூ என்ட்டு என் ஒன் என் த்ரீக்கு ஃபார்ம்லா த்ரீ வி பை டூ எல்லு அதனால் த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன் ரைட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே வந்து ஒரு எல் ஈக்குவல் டு லாம்டா பை டூ இங்கே ஒரு எல் ஈக்குவல் டு லாம்டா இங்கே ஒரு எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ லாம்டா பை டூ இதில் தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இதில் அரை அரையாக ரைஸ் ஆகுது அதாவது ஹாஃப் ஆஃபாக இங்கே லாம்டா பை டூ அது கூட ஒரு லாம்டா பை டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லாம்டா அது கூட இன்னொரு லாம்டா பை டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ லாம்டா பை டூ இப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஓப்பனில் பார்த்தீங்கன்னா அரை ஒன்று ஒன்றரை ரைட்டப்பா ஹாஃப் ஒன்று ஒன் அண்ட் ஆஃப் லாம்டா பை டூ லாம்டா த்ரீ லாம்டா பை டூனு கவனமாக கற்றுக்கணும் ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஓவர்டன் ரேஷியோ டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர்னு சூப்பராக புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஸ்ட்ரிங்கும் ஓப்பனும் ஒன்று தான் க்ளோஸ்டு மட்டும் வேறு கீழே ஃபோர் எல்னு வரும் க்ளோஸ்டாக இருந்தால் கீழே ஃபோர் எல்னு வரும் ஓப்பனாக இருந்தால் கீழே டூ எல்னு வரும் இதெல்லாம் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து கன்ஃபியூஷன் இது பா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பா ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் டே ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா ரெண்டே நிமிஷம் டா
Hey, Kegel, da. Be. Right. Sorry, be. So two minutes delay, ch. Right, be. So first two all turn, second all turn, third all turn. Is this all solid? Trigger, na. I can tell. Open or close? Chada, this open. Okay, be. Open argon by put. அடுத்தது இந்த மூணுத்தோட கம்பாரிசன் போட்டுட்டுனா அடுத்த டாபிக் போயிடலாம் பீட்ஸ் மட்டும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த மூணுத்தோட கம்பாரிசன் போட்டு போயிடலாம் அதாவது ஸ்ட்ரிங்கு ஓப்பனு க்ளோஸ்டு தெரியுதா அது உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஒரு பேஜ் இப்போ ரிப்பீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் ஆகக்கூடிய பேஜ் இது இப்போ இந்த ஒரு பேஜில் எழுதி எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லித்தரேன் இனிமேல் எப்போ நீ கண்ண முடி யோசிச்சாலும் உனக்கு ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கோட செகண்டு ஸ்ட்ரிங்கோட தேர்டு ஓப்பன் ஆர்கன் பை போடுறது க்ளோஸ் ஆர்கன் பை ஞாபகம் வரும் இப்போ பக்கத்தில் ஏதாவது நோட்டு ஹிண்ட் இது இருந்தால் கூட எதுவுமே நீ பார்க்காம நீங்களாம் சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம நமக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துருவோம் ரைட்டாப்ப ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நான் ஸ்ட்ரிங் எழுதிக்கிறேன் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரிங் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் எழுதிக்கிறேன் மூணாவது டிஃபராக இருக்கக்கூடிய க்ளோஸ் எழுதிக்கிறேன் கரெக்டாப்பா ஸ்ட்ரிங்கில் என்னோட ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஹார்மானிக் ரேஷியோ யாராவது சொல்லுங்கள் ஸ்ட்ரிங்கோட ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ ஓப்பனோட ஹார்மானிக் ரேஷியோ க்ளோஸ்டோட ஹார்மானிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் எல்லாரும் படிச்சிங்களா ஓகே பா ஒரு டூ மினிட்ஸில் இந்த மூணு கொஷின் நம்ம படிச்சிடலாம் பாருங்க ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங்கோட ஓவர் டன் ரேஷியோ சொல்லுங்கடா டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் சார் டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இது வந்து ஓவர்னு போடுறேன் ஓவர் டன் ரேஷியோ இது ஓப்பன் ஓடுது டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் க்ளோஸ் ஓடுது த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் செகண்ட் ஹார்மானிக் தேர்ட் ஹார்மானிக்னு எழுத போகிறேன் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் ரைட்டப்பா ஓகே அடுத்தது இதோட ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் அடுத்தது இதோட ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக் எனக்கு அதோட எல் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அதோட லேம்டா சொல்லணும் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லாம் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மானிக்கில் இது எல் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ இங்கேயும் எல் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ இங்கே எல் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஃபோர் ஓகே பை இங்க n equal to v by 2l v by 2l sir இங்க n equal to v by 2l 2l இங்க n equal to v by 4l 4l இங்க மட்டும் என்ன ஆகும் t by mu t by mu t by mu அவ்வளவுதான் பா எல்லாரும் கத்துக்கிட்டீங்களா இங்க வெறும் 2l மட்டும் இருக்கும் இங்க மட்டும் 1 by 2l root of t by mu னு இருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மானிக் ஓடுது ஓகே பா இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து செகண்ட் ஹார்மானிக் னு எழுதுறேன் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணு இந்த இடம் செகண்ட் ஹார்மானிக் ஓடுது அப்போது இந்த இடமும் செகண்ட் ஹார்மானிக் ஓடுது இந்த இடம் வந்து எத்தனாவது ஹார்மானிக் க்ளோஸ்டு தேர்டு ஹார்மானிக் தேர்டு ஹார்மானிக் ஓகே தேர்டு ஹார்மானிக் இப்போ செகண்ட் ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேன்ரா ஃபஸ்ட் ஓவர் இங்கேயும் ஃபஸ்ட் ஓவர் இங்கேயும் ஃபஸ்ட் ஓவர் டேன் ஃபஸ்ட் ஓவர் டேன் பதில் சொல்லுங்க இதுக்கு டேரெக்டாக எல் சிங்கிள் எல் என்ன லேம்டா ஒரு லேம்டாடா இப்ப தானே ஓப்பன்ல எல் ஈக்குவல் டு லேம்டான்னு பார்த்தோம் அப்ப இங்க லேம்டா என்னவா இருக்கும் அப்போ இங்க என் டூ வந்து என்னவா இருக்கும் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ எல் ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ அதனால டூ இன்ட் ஆமாம்ப இங்கேயும் என் டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு வி பை டூ எல் அதனால் என் டூ ஈக்குவல் டு டூ என் ஒன்று இங்கே சொல்லுங்களா என் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன் சார் த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன் இல்லை த்ரீ இன்ட்டு வி பை டூ எல்லா ஃபோர் எல்லா ரைட் எக்ஸலண்ட்டாக சொன்னீங்க இது வந்து தேர்ட் ஹார்மா செகண்ட் ஹார்மானிக் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இது வந்து தேர்ட் ஹார்மானிக் ஓடுது இப்போ இந்த இடத்துல தேர்ட் ஹார்மானிக் இவனும் தேர்டு ஹார்மானிக் இவன் க்ளோஸ்டு ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் தேர்ட் ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டேர்னு செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் இவனும் செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் இது ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக்கு தேர்ட் ஓவர் டேர்ன் தேர்ட் ஓவர் டேர்ன் ரைட் பை அப்போ இந்த இடத்துல என் த்ரீ எனக்கு வேணும் என் த்ரீன்றது த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூ எல் ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் லேம்டா எல் பை எல் எத்தனை லேம்டா ஃபஸ்ட் ஒன் லேம்டா பை டூ ரெண்டாவது ஒன் லேம்டா இன்னொன்று என்ன சொல்லி கொடுத்தோம் உங்களுக்கு த்ரீ லேம்டா பை டூ ஏய் 
ஆம் சாரி சார் இப்போ த்ரீ லேம்டா பை டூ கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க அதாவது இல்லை ஒன் ஒன்றரை லேம்டாவை அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே அப்போ இங்கேயும் எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேம்டா பை டூ தான் இல்லையா இங்கே என் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஒன் தான் கரெக்டு தான் அப்போ இங்கே எல் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் சார் ஃபிஃப்த்து ஆர் மாணிக்கிட்டா ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் சார் ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் பா பா எத்தனை க்ளோஸ் டூல எத்தனாவது ஆர் மாணிக்கினா அத்தனை லேம்டா பை ஃபோர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இங்கே நான் அது கேட்கலனால இதுடா இது தப்பு பண்ணியிருக்கேன் பாரு தேர்ட் ஆர் மாணிக்கு தானே த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர்லடா ரைட் பை தப்பு பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர்டா தேர்ட் ஆர் மாணிக்கு ஓடுது ஃபிஃப்த் ஆர் மாணிக்கு ஓடுது ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோரு ரைட்டா அப்போ இந்த இடத்துல என் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஒன்று கரெக்டா அதாவது என் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு வி பை ஃபோர் எல் ரைட் இது இப்படிலாம் படித்தா தான் உங்களால் கற்றுக்க முடியும் அவன் என்ன பண்ணுவான் செகண்ட் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்போம் ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ அதோடய ஸ்பீடு என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ நீ யோசிக்கணும் செகண்ட் ஹார்மானிக்கு என்ன பைப்பு ஓப்பனு அப்போ என்ன ஃபார்ம்லா டூ வி பை டூ எல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் ஆஃப் க்ளோஸ்டு ஃபைவ் வி பை ஃபோர் எல் ஃபைவ் வி பை ஃபோர் எல் இது எல் ஒன் கொடுத்துருவான் இது எல் டூன்னு கொடுத்துருவான் இது வி ஒன்னு கொடுத்துருவான் இது வி டூனு கொடுத்துருவான் வி ஒன் பை வி டூ ரேஷியோ கேட்பாங்க இப்படி தான் சம்ம கேட்பாங்க டேரெக்டாக உனக்கு எடுத்ததும் ஒரு ஃபார்ம்லால கேட்க மாட்டாங்க இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங்கிலிருந்து க்ளோஸ்ட ரிலேட் பண்ணுவாங்க க்ளோஸ்லேருந்து ஓப்பனை ரிலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் அந்த பேஜ் உனக்கு நல்லா தெரியணும்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பழகிற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதை ஒன்றுமே இல்லாத அடிஸ்டிக் போட்டுலாம் தெரியுதா இப்போ தேர்ட் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு உனால் ஃபார்மில் யோசிக்க முடியாதாடா தேர்ட் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு என்ன ஃபார்மில் தேர்ட் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு என்ன ஃபார்ம்லா த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன் சார் த்ரீ இன்ட்டு என் ஒன் எனக்கு ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் தேர்ட் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு த்ரீ இன்ட்டு நியூ பை டூ எல் இன்ட்டு ரூட் பை டூ எல் ஒன் பை டூ எல் ரூட் ஆஃப் டி பை மியூ ரைட்டா இது தேர்ட் ஹார்மானிக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு ரைட் அடுத்தது தேர்ட் ஓவர் டேர்ன் தேர்ட் ஓவர் டேர்ன் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் இப்போ சொல்லு பார்க்க மாற்றியா இல்லைன்னு பார்க்குறேன் போத் ஆர் ஈக்குவல் தேர்ட் ஓவர் டன் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஃபைவ் இ பை ஃபோர் எல் ஃபைவ் இ பை ஃபோர் எல் சொன்னீங்கடா ஃபைவ் இ பை ஃபோர் எல் ஏன்னா தேர்ட் ஓவர் டன்னா உனக்கு தெரியணும் அது ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக்கு க்ளோஸ்டு பை ஃபோர் எல் இந்த ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணிட்டு இதில் எல்லா டேட்டாவையும் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு டேட்டாவில் சம்ம கேட்டுருவாங்க இவ்வளோதான் இந்த இடத்துல சம்மே அப்போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது நீங்கள் எத்தனாவது ஹார்மானிக் எத்தனாவது ஓவர் டன்றதுலாம் தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ரைட்டாப்பா இந்த பேஜை ஒழுங்காக படிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உனக்கு ரைட் பை டே இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு ஆதித்யாவிலேருந்து ஆஷிகா வரைக்கும் நோ டவுட் மற்றவங்க நான் கேட்குறேன் தயவுசின்னு சொல்லாது உனக்கு எங்கே புரியலனாலும் ஒழுங்காக கேட்டுப்போம் ஏன்னா அடுத்தது நான் வந்து அது பேர் என்ன என் கரெக்ஷன் போகணும் பீட்ஸ் போகணும் பீஸ்ட் இல்லைப்பா பீட்ஸ் நீ வேறு ஏதோ தப்பாக நினச்சிடாது இப்போ அடுத்தது அதெல்லாம் போயிட்டு அடுத்த படமே வரப்போகுது சொல்லுதா சார் ஃபிஃப்த்து க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் ஃபிஃப்த்து ஹார்மானிக் வந்து செகண்ட் ஓட்டனா தேர்ட் ஓட்டனா தேர்ட் ஓட்டனா சார் நோட்ஸ் வந்து செகண்ட் இருந்துச்சு நோட்ஸ் ஏதாவது மாற்றி எழுதியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து ஆட் ஹார்மானிக் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகுது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் க்ளோஸ்ட் தானே கேட்குறேன் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு தேர்ட் ஹார்மானிக் ஃபஸ்ட் ஓவர் டேர்னு ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் செகண்ட் ஓவர் டேர்ன் வச்சுக்கிட்டா கூட ரேஷியோ பார்த்தா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவனு இல்லைம்மா கரெக்டு தான் அதில் நோட்ஸில் தப்பாக இருக்காது தேர்டு இப்போ நம்ம சொல்லி கொடுத்தது தான் கரெக்டு மேலிக்கிருக்காங்க 
இது முடிச்சுட்டு இப்போ பைப் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு டியூனிங் ஃபோர்க்குன்னு அன்றைக்கி ஒன்று சொன்ன ஞாபகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு டியூனிங் ஃபோர்க் அதில் ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதுக்கு முன்னாடி டியூனிங் ஃபோர்க் நான் இருந்தாலும் உங்கள் கொஷினை மறுபடியும் போய் செக் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ்டுக்கு ஆட் ஆகி ஆனால் இப்போ இப்போ பேசுனது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது ரைட் பை டியூனிங் ஃபோர்க் ட்யூனிங் ஃபோர்க் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இசை கவைன்னு அன்றைக்கே சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டா இந்த மாதிரி இருக்கும் உண்டிவில் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் எல்லாம் லேப்லுக்கு போயிருந்தால் பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஒரு ஹேமரை அதில் வேகமாக தட்டுவாங்க அதனால் அப்படியே இதில் வைப்ரேட் ஆகும் வைப்ரேட் ஆகும்போது ஒரு சவுண்ட் ஒன்று ஒய்யின்னு ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும் இந்த தேன் க அது பேர் என்ன குளவி கத்துற மாதிரி இது வந்து சிங்கிள் ஃப்ரீக்குவன்சியை மட்டும்தான்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இட் இஸ் அ மெட்டாலிக் டிவைஸ் காதில் வாங்கு இதில் ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இட் இஸ் அ மெட்டாலிக் டிவைஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் சிங்கிள் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியை மட்டும்தான் இதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நீ பார்த்தனா இந்த இடத்துல உனக்கு இரநூத்தம்பத்தாறு ஹெட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க லேபுக்கு போனீங்கன்னா காட்ட சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சரே ஒரு ஃபிசிக்ஸ் சாரியாக காட்ட சொல்லுங்கள் அந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கில் இந்த இடத்துல இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹெட்ஸு அப்படின்னா அது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹெட்ஸுனா அது மட்டும்தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கரெக்டாப்பா சிங்கிள் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்போது சிங்கிள் ஃப்ரீக்குவன்சியை மட்டும்தான் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் இன்ஃபேஸாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வைப்ரேஷன் both prangs by idhukku per vandu prang p r a n g s prangs right ah prang na andha kavai nu artham tamil la vandu kavai undivil la andha kavai irukum la andha maadhiri appo idoda phase difference zero idhukku edhaavadhu formula iruka sir in the tuning fork oda frequency kandupidikkakoodiya formula frequency of the டியூனிங் ஃபோர் இந்த ஃபார்மலா கவனமாக கவனி இதுக்கு டெரிவேஷன்லாம் கிடையாது டேரக்ட் ஃபார்மலாக தான் ஒரு டைம் படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டியூனிங் ஃபோர் என்னு இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு டி பை எல் ஸ்கொயரு ரூட் ஆஃப் ஒய் பை ரூ குழப்பிக்காத தெளிவாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு இல்லை ஈக்குவல் டுவாகவும் இருப்போம் டி பை எல் ஸ்கொயரு ரூட் ஆஃப் ஒய் பை ரூ முடிஞ்சால் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்ம அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணும் இந்த டீன்றது என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல டைம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பா இதோட எக்ஸலன்ட் பா திக்னஸாக இருக்கலாம் இதோட திக்னஸ் திக்னஸ் ஆஃப் தி டியூனிங் ஃபோர் திக்னஸ் ஆஃப் த ப்ராங் இந்த ப்ராங்கோட திக்னஸ் சரிங்க சார் எல்ன்றது என்னவா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராங்கோட லென்த்து இந்த ப்ராங் ஒரு சைடோட லென்த்து லென்த் ஆஃப் த ப்ராங் இது அப்படியே உங்கள் கொஷினில் கொடுப்பாங்க T சொல்லிட்டீங்க எல் சொல்லிட்டீங்க ஒய் வழக்கம் போல உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் ஒய் யாரா இருப்பா ஏன்னா லென்த்துன்றதுனாலே உனக்கு தெரிஞ்சு போயிருக்கு நிறைய எங்க ஸ்மால் லெசன்ட்டு ரைட் சூப்பராக சொல்லிட்டு ரோன்றது யாரா இருப்பா பா ஒரு மெட்டீரியல்னாலே ரோன்றது என்னவா இருக்கும் டென்சிட்டின்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் டென்சிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் அப்போ டியூனிங் ஃபோர்க்கு என்னடா ஃபார்ம்லன்னா T பை எல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் பை ரூ சம் இது வரைக்கும் கேட்டதில் டேரெக்டாக ஒரே ஒரு டைமே இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஏபிஎம்டியாக இருக்கும்பொழுது அப்போ அங்கேருந்து எடுத்து எழுதுனது தான் இந்த நோட்ஸு ரைட்டா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒன்றும் இருக்காது இப்போ ஒரு வேலை மாடல் ப்ராப்ளம் நம்ம பேப்பரில் இருந்தால் மட்டும் சால்வ் பண்ணு இல்லைன்னா டியூனிங் ஃபோர்க்கில் இந்த ஃபார்மலாக மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு யாரெல்லாம் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் யாரெல்லாம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் பார்த்துக்கோ நான் எப்பயுமே உங்கள்ட்ட ஆயிரம் முறை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஃபார்மலாக படிக்கிறீங்கன்னா யார் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் யார் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் யார் அதிகமான யார் கம்மி ஆகுவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட்டாப்பா சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா இங்கே இருந்து நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ஒரு நிமிஷம் என் கரெக்ஷன் இப்போ ஒரு சின்ன தப்பு நடந்திருக்கு நான் பண்ணலப்பா அங்கேயே என்ன சார் தப்பது என் கரெக்ஷன் என் கரெக்ஷன்னா இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் தான் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்து போச்சு என்ன சார் இது அதுதான் என் கரெக்ஷன் அந்த தப்பை சரி பண்ணுறது தான் கரெக்ஷன் ரைட்டா என் கரெக்ஷன் சிடிஐஓ என் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே பாய் என் கரெக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பில் யாராவது பார்த்ததும் சொல்லுங்கள் இது எத்தனாவது ஹார்மானிக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஹார்மானிக் இப்போ இந்த உள்ளே போட்டிருக்கேன்ல இந்த இன்ட்டு மாதிரி போட்டிருக்கேன்ல
ஸ்டாண்டிங் வேவ் எக்ஸலன்ட் பாய் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் ஓப்பனாக இருக்கட்டும் க்ளோஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸ்டாண்டிங் வேவ் கான்செப்ட் கீழே தான் வருது ஸ்டாண்டிங் வேவ்னால் உனக்கு தெரியும் ஒரு வேவ் போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதே மாதிரி திருப்பி வந்து கண்டினியூவாக நமக்கு வேவ் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் அதான் ஸ்டாண்டிங் வேவ் இங்கேயும் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நடக்குது இல்லையா இது ஸ்டாண்டிங் வேவ் வருது நம்மலாம் தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் வந்து கரெக்டாக அந்த பைப்போட எண்டில் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும்னு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ எங்கே சார் ஃபார்ம் ஆகும் அது எங்கே தெரியுமா ஃபார்ம் ஆகும் இதோ காட்டுறப்ப ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இது வரைக்கும் வரும் அப்போ இந்த பக்கம் இது வரைக்கும் வரும் இந்த பக்கம் இது வரைக்கும் வரும் புரிதாடா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அந்த பைப்போட எண்டோடவே அந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் முடிஞ்சிடாது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோ தூரம் வரும் நமக்கு அது தெரியல த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி நோட் இவன் யார்ரா நோடு இது யார்ரா ஆன்டி நோடு அப்போது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி நோடு எங்கே இருக்குன்னா ஓப்பன்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் எக்ஸாக்ட் ஆன்டி நோடு பை இதான ஆன்டி நோடு இதான நோடு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் இந்த பைப்போட எண்டு தான் வந்து ஆன்டி நோடு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது இல்லைடா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் தான் ஆன்டி நோடு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது தூரம் எவ்வளோ சார் அந்த பைப்லேருந்து அந்த தூரம் ஈன்னு எடுத்துக்கிறாங்க கீழே ஒரு ஈன்னு எடுத்துக்கிறாங்க ரைட்டா சரி இதில் என்ன சார் பண்ண போகிறோம் இந்த டோட்டல் லென்த்து நான் எல் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பைப்போட லென்த்து எல்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு என்னடா வரும் எல் ப்ளஸ் எத்தனை இ டூ இ டூ இ சார் எல் ப்ளஸ் டூ இ பிரமாதமாக கற்றுக்கிட்டீங்க எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ இ இந்த இயோட வேல்யூ எவ்வளோ தெரியுமா காதில் வாங்க இந்த இயோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இந்த ஆர் யார் சார்னா இந்த பைப்போட இந்த பைப்போட ரேடியஸ் அந்த இ என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அளவுக்கு இருக்கும் அந்த பைப் நீ எந்த பைப் வேணாலும் எடுத்துக்கோ அந்த பைப்போட ரேடியஸ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைமாக இருக்கும் அப்போ இது சொல்லுப்பா கரெக்டாக அதை எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் த பைப்பு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஆறு அதனால் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்துடுமாடா அப்போது என்ன கேட்பாங்கன்னா இதோட டோட்டல் லென்த் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டிங் வேவோட டோட்டல் லென்த் கேட்டாங்கன்னா நீ பயப்படக்கூடாது பைப்போட லென்த் எல் ப்ளஸ் ஓப்பனாக இருந்தால் ரெண்டு சரி நீ சொல்லு க்ளோஸ்டாக இருந்தா ஒன்றே ஒன்று ஏன்னா ஒரு சைடு தான் ஃபில் பண்ணிட்டோம்ல பாட்டமில் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் பாட்டமில் ஓப்பனாக இருக்காது அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆறு தான் இருக்கும் இங்கே எல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆறுனா இது யார் இது ஓப்பனோடது ரைட்டப்பா சரிங்க சார் இதை மாதிரி க்ளோஸுக்கு போட்டு காமிங்களேன் இது க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்போட எஃபெக்டிவ் லென்த்து கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பாக இருந்தால் இது க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு ஃபஸ்ட் ஆர்மானிக் வந்து வெறும் கால் வேவ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது லேம்டா பை ஃபோர் மாற்றி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க லேம்டா பை ஃபோர் அளவுக்கு இருக்கும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் இருக்கும் இது வரைக்கும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆன்டிநோட் கிடையாது இந்த இடம் தான் ஆன்டிநோடாக இருக்கும் அப்போது இந்த பைப்லேருந்து ஈ தூரத்தில் இருக்கும் இந்த லென்த்து பைப்போட லென்த்து எல் டோட்டல் லென்த்து எல் டேஷு கரெக்டா நான் வந்து எல் ஒன் எல் டூன் போட்டிருப்பேன் நான் நோட்ஸில் குழப்பிக்காது ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்போட லென்த்து எல் ஒன் இந்த பாரு இந்த இடத்துல எல் ஒன் போட்டிருப்போம் நம்ம நோட்ஸில் இது வந்து லென்த் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு லென்த் ஆஃப் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பு இதில் எல் டூ எல் டூன்றது லென்த் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பு சொல்லுங்கள் எத்தனை ஒன் இ சார் ஒன் இ அந்த ஒன் இன்றது எவ்வளோன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு <laughs> 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 இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த ஒரு கொஷின் மட்டும் இது முடிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்புறம் நீங்கள் போயிடலாம் ரைட்டா ஸோ ஹெசிடேட் ஆகாமல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் அப்படி ஜாலியாக கவனிப்பாக ஒரு நிமிஷம் ஓகே ரெசனன்ஸ் டியூபு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்லாம் அந்த கொஷின் நிறையவே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் கொஷின் சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கண்டென்ட் முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக் தான் டாப்லர் எஃபெக்ட்டு பீட்ஸு இது ரெண்டுமா மீதி இருக்குது அதை நாளைக்கு கண்டிப்பாக முடிச்சு கொடுத்துறேன் வெனஸ்டே அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வேவ்ஸ் டெஸ்ட் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் நேற்று தேர்ட்டி கொஷின் மட்டும் வச்சுருந்தோம் அது ஸ்டாண்டிங் வேவோடுது நைட்டே பேப்பர் வச்சு சொல்யூஷன்
இப்போ இது எதுக்கு சார் பயன்படுது இதுக்கு பேர் ரெசோனன்ஸ் ரெசோனன்ஸ்னா அன்றைக்கே சொன்ன தமிழில் ஒத்ததிர்தல் ஒத்ததிர்தல் அப்படின்னா இது நா இது நீ நான் பேசுகிற ஃப்ரீக்வன்சியும் நீ பேசுகிற ஃப்ரீக்வன்சியும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச்னா ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒன்றா ஒரே சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆகுறது நான் வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நீ வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ நான் வேகமாக லவுடாக பேசும்பொழுது என்னோடது டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸாக இருக்குது நீ சா உன்னோடதும் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸுக்கு ரீச் ஆகிடுச்சின்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரோட ஃப்ரீக்வன்சியை மேட்ச் ஆகிடுச்சு இதனால் இதுக்கு பேர் ரெசோனன்ஸ் கரெக்டாக நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தேனா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஃபீமேல் அவங்களோட வாய்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது இதோட ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸாக இருக்குன்னா அவங்க எப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ரீச் பண்ணுறாங்களோ அப்போவே இந்த கிளாஸ் டம்ளர் பிரேக் ஆகிடும் காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸோட வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அது ஈஸியாக உடஞ்சி போயிடும் கரெக்டாக இப்போ அப்போ ரெசோனன்ஸ்ன்றது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அப்போ ரெசோனன்ஸ் அப்போ சவுண்டு நல்லா வருண்டா அம்மா கிளாஸ் இருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணப்போ சாரிப்பா ரெசனன்ஸ்ன்றது ரெண்டு பேரோட ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகிறது அந்த டைமில் சவுண்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதான் ரெசனன்ஸ் சரிங்க சார் ரெசனன்ஸ் ட்யூப் என்னங்க சார் உங்களை வந்து ஸ்கூலில் லெவன்த்துக்கு பெருமாள் கூப்பிட்டு போகிறது இல்லை ஒரு வேலை கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா லேபு கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரெசனன்ஸ் காலம் மாதிரி ஒன்று எடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் மாதிரி ஒன்று காமிச்சிருப்பாங்க பைப் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அதில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்க சொல்லியிருப்பாங்க பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ட்யூனிங் ஃபோர்க் எடுத்துக்கிட்டு வைப்ரேட் பண்ணி இங்கே வைக்கிறீங்க ஒரு ட்யூனிங் ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க வேகமாக ஒரு சுற்றியில் லைட்டாக தட்டி இந்த பைப்புக்கு பக்கத்தில் காமிக்கிறீங்க இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதான் வந்து ஸ்டாண்டிங் வேவ் கரெக்டா ரைட் இதோட லென்த்து நான் எல்னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டாக இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டுன்றதுனால எல் எல் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்பிரன்ஸ் செய்ய போகிறோம் நாங்கள் எல் டூனு எடுத்துக்கிறேன் க்ளோஸ்டில் தானே இது செய்ய முடியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ரெசோனன்ஸ் ட்யூப்ன்றது ஒரு க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப்பு நம்ம நினைக்கிறது தப்பு இதோட முடியல அது ஆக்சுவலாக ஈ வரைக்கும் இருக்குது ரைட் இது எத்தனை லேம்டான் யாருக்காக தெரியுமா இப்போ இந்த வேவ் வந்து எத்தனை லேம்டா லேம்டா பை டூ லேம்டா பை ஃபோர் சூப்பராக சொன்னேன் அப்போ லேம்டா பை ஃபோர் யார் ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இது ரைட்டாக பாருங்கள் நான் எழுதியிருக்கிற ஈக்குவேஷன் கரெக்டா ரைட் அப்போது இது யார் அப்படின்னா உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு ரெசோனேட்டிங் லென்த்துன்ற வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெசோனேட்டிங் லென்த்து தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கிட்டு அதாவது தண்ணி முக்கால் பாகம் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய சொல்லுவாங்க அப்போது எல் ஒன் ப்ளஸ் இ தான் லேம்டா பை ஃபோர் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று சரிங்க சார் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் இதை தண்ணியை கொஞ்சம் குறைச்ச சொல்லுவாங்க தண்ணியை குறைச்ச சொல்லும் பொழுது அது எங்கே வந்திருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கும் தண்ணி இப்போ நீங்கள் அதை வைப்ரேட் பண்ணுறீங்க வைப்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி அந்த வேவ் ஃபார்ம் ஆகும்னா இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போது இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருந்தேன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் ஸோ இதோட லென்த்து நான் எல் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ட்யூப்போட லென்த்து இந்த மீதி இருக்கிறது மட்டும் எல் டூன் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஆன்டினோட் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஆன்டினோட் இதான் ஆன்டினோட் ரைட் இது வந்து இன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இ இந்த எல் டூ ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டூ பதில் சொல்லு எத்தனை லேம்டா லேம்டா பை டூவா லேம்டா பை ஃபோரா த்ரீ லேம்டா பை ஃபோரா த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் ஏன்னா இது ஒரு லேம்டா பை டூ இது வந்து ஒரு லேம்டா பை ஃபோர் அதனால த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் இது வந்து உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா செகண்ட் ரெசோனேட்டிங் லென்த்துன்னு கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் ரெசோனேட்டிங் லென்த்து அப்போது ரெண்டு கண்டு விஷயமா இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ரேஷியோ எடுக்க போகிறோம் அதாவது செகண்ட் பை ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எவ்வளோ சார் எல் டூ ப்ளஸ் சி ஃபஸ்ட் எவ்வளோ சார் எல் ஒன் ப்ளஸ் சி செகண்ட் ஒன்று த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் இது லேம்டா பை ஃபோர் இப்போ என்ன தெரியுமாடா நடக்குதுங்க ஒரு ரேஷியோ சூப்பராக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் இது உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த லேம்டா பை ஃபோரையும் இந்த லேம்டா பை ஃபோரையும் காலி பண்ணிட்டிங்கன்னா எல் டூ ப்ளஸ் சி செகண்ட் ரெசோனேட்டிங் லென்த் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எல் ஒன
3 lambda by 4 minus lambda by 4. What is it? Lambda by 2. Lambda by 2. Lambda by 2. So, L2 minus L1 is equal to lambda by 2. L2 minus L1 is equal to lambda by 2. Here is lambda by 2. 2 into L2 minus L1. L1 is the first resonating length. L2 is the second resonating length. Lambda is equal to 2 into L2 minus L1. Direct to the question. So, lambda contribution. This is the speed of sound contribution. In the experiment, what do we do? About 5 minutes. One minute, one minute. In the resonating tube, what do we do? Speed of sound. Speed of sound. Sound or speed can be given. Up a speed of sound in lambda, the real arco. In a bridge conga, lambda gvela two L two minus L one. Up a final la speed of sound in air. Gava elar solda the enana speed of sound in air. Yar la speed of sound three thirty one meter per second day. Yaburka is the ass on the Laplace root of gamma p by rhone sonara. Adik equal our equation for a poro two in. L2 minus L1 In the experiment That is 331 meter per second What is the frequency? L1 L2 You can use the resonating length You can use the resonating length Speed of sound 2N L2 minus L1 Super Now what do you want to do? Open organ pipe 